ก็ตอนแรกก็เป็นอาการของการไม่สบายธรรมดานั่นแหละก็เหมือนเป็นไข้เป็นหวัดแต่มันมาเอะใจว่าเออทำไมมันไม่หายสักทีตอนนั้นจิบเป็น2รอบอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกเราก็โอเคแต่ว่าพอนี่บอกก็หมอบอกว่าวางแผนการรักษาก็คือรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างเลยให้คีโคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉายแสงก็ทําตามทุกอย่างเลยทุกทุกขั้นตอนก็มันก็อาการมันก็ดีขึ้นเห็นผลนี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอพอไอครั้งที่2เนี่ยมันมามันเห็นเลยว่าทําไมเราเรารับไม่ได้เราเสียใจมากกว่าครั้งแรกแล้วทําไมเราเราถึงหลบหน้าผู้คนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครรู้เลยอะ่ะพอเป็นครั้งที่2เนี่ยเรารู้สึกว่าเสียหน้ามันเป็นอาการแบบเสียหน้าจริงนะพี่รู้สึกว่าโอ้ยใช่ไหมเป็นตัวอย่างแล้วเป็นแบบโอ้ยคนอะไรอย่างเงี้ยมาหาเรามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยคนชื่นชมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คําถามว่าทําไมอ่ะฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้วอ่ะพี่เออทําไมฉันก็ดูแลตัวเองดีแล้วฉันก็โอ้ทําทุกอย่างนอนไม่เกินสีทุ่มฉันแบบโอ้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรยมุกเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็ไม่ได้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันเกิดคําถามขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าคําถามมั้งช่วยช่วยทําให้เราอยากอยากรู้คําตอบอะ่ะมันเริ่มต้นแต่เรามาทําร้านอาหารสุขภาพส่วนใหญ่เราก็จะเจอคนที่กลุ่มที่เขาบางคนก็จะมีแนวคิดที่แบบมันไม่ใช่แค่ทางวัตถุอย่างเดียวก็ไปฝึกโยคะก่อนจริงไม่ได้ชอบโยคะหรอกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันช้าแล้วเบื่อมากเลยเวลาจะฝึกโยคะที่แบบคือถ้าเสร็จเนี่ยจะดีใจมากคือทําให้เสร็จอะพี่แต่โยคะมันช่วยเห็นเพราะเดิมทีเราเป็นคนที่ทําอะไรเร็วเราเป็นคนที่งุดหงิดโมโหง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยจิตจะเป็นคนที่แบบคือแบบอารมณ์แบบพุ่งอะพลังงานเยอะแล้วก็งุดหงิดง่ายวินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนประเภทนี้โวยวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโยคะมันไม่ใช่จริตเราฝึกแล้วก็มันมีท่ามันมีท่าศพด้วยนะตอนนั้นอะท่าศพนี่ผมก็ไม่ชอบไม่ชอบนอนไงไม่ชอบผ่อนพักไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยเราก็เห็นมันก็เห็นความกลัวข้างในแล้วเออมันเห็นมันคืออะไรสังเกตรู้ไงคือสังเกตก็คืออยู่กับมันเราไม่หนีไงมันทําให้อยู่กับมันได้มันก็ทําให้จู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเออพอเราอยู่กับมันจริงแล้วมันก็ชั่วขณะหนึ่งจริงแล้วเราความรู้สึกมันหายไปเองอะถึงเขาจะเออเราสังเกตยังไงแล้วเราไม่ฝืนมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเข้าใจของมันเองด้วยอะแต่ว่าแรกๆมันก็ไม่ได้เข้าใจหรอกก็ฟังมันแค่คือคําอ่ะแต่พอทําอ่ะปฏิบัติกับอันเนี้ยมันมาสอดคล้องกันพอดีได้อาใหญ่อาจารย์วิสิทธิ์อะค่ะแกเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งหนังสือของงานศพอะที่ระลึกงานศพของแม่พระอาจารย์ไพศาลนะคะแล้วอาใหญ่ได้มาอาจารย์วิสิทธิ์วังวินยูได้มาแล้วก็เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับนี่แหละความตายอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันต่างจังหวัดอะ่ะมันยังแบบเราพูดกับใครไม่ได้เป็นลางอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีอะไรที่เราอึดอัดอะ่ะแล้วเราอ่านแล้วเราสึกเออคือมันใช่อะ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเราคอนเน็กกับหนังสืออะ่ะเราคุยหนังสือคือหนังสือมันเข้าใจเราอะ่ะเรารู้สึกกันมันมันเหมือนกับเราคุยกับใครไม่ได้แต่เราเราอ่านแล้วเราเข้าใจหนังสือเล่มเนี้ยเออว่าเออมันคืออะไรจริงมันคือมันก็เห็นนะว่าจริงแล้วเรากลัวอะไรอะ่ะมันมันคือความกลัวจริงอะ่ะเรากลัวที่จะไม่มีตัวตนกลัวที่เพราะว่าเราเป็นคนที่อัตราเยอะอะถ้ามองในทางทางโลกเนี่ยอัตราเยอะมากเนี่ยแล้วเราเรากลัวกลัวสิ่งนั้นอะกลัวกลัวอัตราถูกทําลายกลัวอะไรทั้งหมดอะเรามันก็ได้คําถามว่าคือถ้าเรามีชีวิตแบบนี้อย่างที่บอกเราพึ่งยาเราก็เหมือนแบบมันมันมันง่วงซึมมันอะไรจะตลอดตลอดเวลาไงแต่เราอยากอยากแบบไหนที่หนังสือที่บอกเราอยากตายแบบไหนอะเราเราอยู่แบบอยู่ยังไงเราก็ตายอย่างนั้นอะเออเราก็เข้าใจความหมายว่าการเตรียมตัวตายจริงๆมันไม่ใช่หมายความว่าจริงๆคือการเตรียมตัวที่จะอยู่นะเออแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆอะ่ะว่าจริงๆทำวันนี้ให้มันดีอะ่ะเอออันเนี้ยแต่มันก็มันถ้าอธิบายแบบเนี้ยมันถ้าคนไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเข้าใจยากนิดนึงอะ่ะเราก็จะงงแต่พอเราทำเนี่ยเรารู้เลยว่าเออมันคือการเตรียมตัวที่การเตรียมตัวตายคือเตรียมตัวที่จะอยู่จริงๆอะ่ะมันคือผลอันนี้มันคือผลที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ได้เปลี่ยนแล้วรู้สึกว่
คือการครอบครองเราแต่นี่มันสุขในที่เราเนี่ยเรามองดอกไม้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วได้ยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยเราก็อืมพ่อดีเมื่อก่อนนี้ลำคาญอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มีมุมนี้ไงสูงทะลิยะแบบนี้อะไรเงี้ยมันมันจากการที่เราแบบเออปรับเราก็เห็นว่าเออทำไมเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีกว่าสิ่งที่เราประจักษ์พยานกับตัวเองก็คือว่าพอเราปรับทัศนคติข้างในเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าการหาหมอของเราลดลงอะ่ะเราลืมเลยนะว่าเราป่วยอะไรเงี้ยมะเร็งมันคือของขวัญสําหรับเราอะ่ะเราไม่ได้เป็นมะเร็งอะ่ะเราคงไม่ได้มาชีวิตเราอีกแบบนึงเลยอะ่ะคงเราก็คงวุ่นวายแบบอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นแบบเนี้ยเออเรากับมันมีอะไรเข้ามาแล้วก็มองมองเข้ามาในว่าเออมันมันมีอะไรดีบ้างในชีวิตเราอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ท่องจําไงแต่มันต้องให้เรารู้สึกกับทั้งเนื้อทั้งตัวจริงๆอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่มาเอาชนะมาเลงนะเราเรียนรู้กับการเป็นมิตรกับตัวเราเองคือบางทีเราจมกับตัวเองเราคิดว่าเราโชคร้ายไงแต่พอเราไปเจอผู้คนน่ะโอ้เราโชคดีกว่าคนอื่นเราชอบไปเปรียบเทียบกับคนที่เขานี่กว่าเราบางคนเขายังไม่มีค่ารถมาเลยไม่มีบ้านที่จะอยู่ไม่มีอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นแบบเนี้ยมันปลุกข้างในเราพลังบวกเมตตาเราจริงๆไงโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรกับมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเองแล้วมันค่อยๆเรารู้สึกว่ามันค่อยๆตรงนี้มันไม่ค่อยเยียวยาเราเองว่าเราโชคดีนะอันนี้มันคือของขวัญจริงๆมันคือสิ่งที่สิ่งที่เรารู้สึกรักตัวเองจริงๆอ่ะพอเราทําอะไรได้สักอย่างแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่เป็นคุณค่าสําหรับเราบางทีการเอาชนะมันต้องมีคนแพ้แล้วชนะอย่างอย่างประสบการณ์ตัวเราเองที่เราผ่านมาเนี่ยการเอาชนะเนี่ยมันเหนื่อยอย่างครั้งแรกที่จิมเอาชนะสู้กับโลกไงแล้วกลับมามันแรงกว่าเดิมอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยทีนี้ไม่ต้องชนะหรอกอยู่ร่วมกันนี่แหละเพราะว่าจิมมีความเชื่อชุดหนึ่งว่าแต่ละคนก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้ทุกคนมีภารกิจของตัวเองแต่ละคนจะโจทย์ของเขาอะ่ะก็คือโจทย์ของเขาใช่ไหมเราก็แค่บางอย่างมันเป็นภารกิจของเขาเองคืออย่างบางคนมาเป็นขอทานเนี้ยค่ะบางคนมาเจอชะตาชีวิตแบบเนี้ยกำพร้าหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยคือเขาเลือกแล้วเขาจะมาเป็นแบบเนี้ยแต่ต้องข้ามโจทย์ตัวเองให้ผ่านอย่างอย่างจิมเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการให้อภัยความรักโจทย์จิมก็คือความรักในการให้อภัยถ้าจิมไม่ผ่านอ่ะโจทย์เนี้ยจิมเกิดมาจิมก็ต้องมาเจอโจทย์นี้อีกจิมต้องมาแก้โจทย์นี้ให้ตัวเองผ่านอ่ะจิมมีความเชื่อแบบนี้ไงจิมว่าความรักสําหรับจิมนะจิมใช้ชีวิตด้วยความรักจิมว่าอันเนี้ยมันคือทั้งหมดละแล้วมันพอมันจิมนี่ตรงเนี้ยมันทําให้สําหรับจิมบทเรียนตรงเนี้ยมันทําให้จิมดีขึ้นอะที่จิมเป็นเราทุกวันเนี้ยการความรักจากการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขอะรักแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะรักจริงๆอะ